வெல்கம் டு மை ஆப்ரஸ் மஸ் அகாடமி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஹோமோஜீனியஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்குவேஷன்ஸை ரேங்க் மெத்தடில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னால் என்னமோ நான் ஹோமோஜீனியஸ் சிஸ்டத்தை ரேங்க் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நான் எடுத்திருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ஹோமோஜீனியஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்குவேஷன்ஸ் ஸோ ஹோமோஜீனியஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னா எல்லா லீனியர் இக்குவேஷன்லையும் கான்ஸ்டன்ட் டேம் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் லீனியர் இக்குவேஷன்னா என்ன அந்த ஈக்குவேஷனோட டிகிரி வந்து நம்பர் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் லீனியர் இக்குவேஷன் அப்போ டிகிரினா என்னன்னு தெரியுமா இந்த வேரியபிளோட ஹையஸ்ட் பவரை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேரியபிளோட ஹையஸ்ட் பவர் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணு வேரியபிள்ஸ் இருக்கு இதில் ஹையஸ்ட் பவர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே சேம் பவர் தான் நம்பர் ஒன் ஸோ இட் இஸ் கால்டு லீனியர் ஈக்குவேஷன் ஓகே அண்ட் தென் இது ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம்னா எல்லா இக்குவேஷன்லேயும் பாருங்க கான்ஸ்டன்ட் டம் வந்து ஜீரோ வேறு மாதிரி நான் ரைட் சைடை மட்டும் பார்த்துட்டு எல்லாத்துலேயும் ஜீரோவாக இருக்கு அதனால இது ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் டம் வந்து லெஃப்ட் சைட்லேயும் இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ இதில் லெஃப்ட் சைடில் கான்ஸ்டன்ட் டம் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் இல்லை அதனால எல்லாமே எல்லா கான்ஸ்டன்ட் டமும் ரைட் சைடு தான் இருக்கு எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்கு அதனால இது ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் அதாவது சிம்பிளாக சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு எழுதுவோம் இல்லையா ஏங்கிறது கோ எஃபிஷியன் மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது அன்னோன்ஸ் நம்ம காலம் மேட்ரிக்ஸ் எழுதுவோம் பிங்கிறது என்னது அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேம் லெஃப்ட் சைடு இருந்தாலும் அதை ரைட் சைடு கொண்டு வந்து எழுதக்கூடிய மேட்ரிக்ஸ் இப்போ நம்ம ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டத்தை பொறுத்த அளவுக்கு ஜீரோ 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 ஸோ எல்லா எலமெண்ட்டுமே பிங்கிற மேட்ரிக்ஸில் எல்லா எலமெண்ட்டுமே ஜீரோவாக இருக்கும் அதாவது பிங்கிறது ஒரு ஜீரோ மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் இதான் என்னது ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் புரியுதா அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இது ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால இதை நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம்ல எழுதும் போது ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுறோம் அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நான் ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டத்துல ரேங்க் மெத்தடுக்கு என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஓ எழுதிட்டு அப்புறம் அந்த ஏ ஓ அதாவது ஏபின்னு அங்கே போட்டிருப்போம் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எழுதுவோம் அப்புறம் இந்த ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸை நம்ம ஈக்கலான் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா மெயின் டைகனல் எலமெண்ட்டுக்கு கீழே எல்லாம் ஜீரோ ஆகணும் ரோ ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜீரோ ஆகும் பிறகு என்ன பண்ணுவோம் ரேங்க் ஆஃப் ஏ என்ன ரேங்க் ஆஃப் ஏபி அதாவது ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸோட வேல்யூ என்ன பார்ப்போம் ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேயா இங்கேயும் பார்க்கும்போது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா கன்சிஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டத்தை பொறுத்த அளவுக்கு ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏ வரும் அதாவது ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் வந்து ஆல்வேஸ் கன்சிஸ்டன்ட் தான் இன்கன்சிஸ்டன்ட்டுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் நோ சொல்யூஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டிருப்பேன் அப்போ நமக்கு என்ன வந்தது ரேங்க் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏபி அப்படின்னு கிடச்சிருக்கோம் ஸோ அதை காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தில் பேக் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஈக்குவல் டு சம் நான் ஜீரோ நம்பர் இந்த மாதிரி ஏதோ கிடச்சிருக்கும் ஓகேயா ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோனா விச் இஸ் ட்ரூ ஸோ இது ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷனான ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது இல்லையா ஸோ இங்கே இப்படி வர்றதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா கடைசி காலம் ஃபுல்லாக இப்படி தான் இருக்கும் நமக்கு ஜீரோவாக தான் இருக்கும் இல்லையா கடைசி காலம் ஃபுல்லாகவே நமக்கு ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஸோ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ மட்டும்தான் வரும் ஒன்லி பாசிபிள் நீங்கள் எந்த ஆப்ரேஷன் அப்ளை பண்ணலாலும் அகெயின் ஜீரோ தான் வரும் அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம் ஒரு ருச்சி கேப்பலி தேரத்தை யூஸ் பண்ணி தான் இங்கேயும் சொல்கிறோம் ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் ஆல்வேஸ் கன்சிஸ்டன்ட் ஓகே கன்சிஸ்டன்னா என்ன யூனிக் சொல்யூஷன் இருக்கலாம் அல்ல இன்ஃபினெட்லி மெனி சொல்யூஷன் இருக்கலாம் இப்போது ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏஓ ஈக்குவல் டு என் அதாவது நம்பர் ஆஃப் அனௌன்ஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா யூனிக் சொல்யூஷன் அதுவும் அந்த யூனிக் சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும் ட்ரிவியல் அவ்வளோதான் யூனிக் அப்படின்னா ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் அந்த ஒரு சொல்யூஷனும் நம்ம ஈஸியாக தெரியும் நம்மளால் வெளிப்படையாகவே எழுத முடியும் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லையா சால்வ் பண்ணாமலேயும் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏஓ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு வந்ததுன்னா யூனிக் சொல்யூஷன் அந்த சொல்யூஷன் என்னன்னு என்னால் எழுத முடியும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் எட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் அந்த சொல்யூஷன்
determinant of value not equal to 0 varda equal to 0 varda check pannale podum not equal to 0 vanchina it is unique solution and the solution enna abadina x equal to 0 o equal to 0 z equal to 0 trivial solution purida adutha da innor option irukku liya rank of a equal to rank of a o is less than a so idu ore possibility consistent and infinitely many solution so homogeneous system of linear equation poruthalukku always consistent trivial alladhu non trivial solution non trivial na enna edavadhu or unknown ku badala namakku non zero number varu that is non trivial puridha so inge namakku non trivial solution gradhu infinitely many solution appra indha result parunga trivial solution adhaadhu homogeneous system thukku trivial solution irukku appadina kandippa neenga adoda determinant value check panninga na not equal to zero அதே மாதிரி கான்வர்ஸ் பாட்டம் ட்ரூ தான் இப்போ ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறீங்க நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் அந்த சொல்யூஷன் வந்து ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் புரியுதா ட்ரிவியல்னா என்னன்னு தெரியும்ல எல்லா அன்னோன்ஸோட வேல்யூவும் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு ரிசல்ட்டு இப்போ ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டத்துக்கு இன்ஃபினட்லி மெனி சொல்யூஷன் இருக்குது அல்லது ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டத்துக்கு நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த டிட்டர்மினண்டோட வேல்யூ செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும் கான்வஸ் பட்டம் ட்ரூ தான் ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டத்துக்கு நம்ம டிட்டர்மினண்டோட வேல்யூ செக் பண்ணுறோம் இது ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருது அப்போ கண்டிப்பாக அந்த சிஸ்டத்துக்கு இன்ஃபினட்லி மெனி சொல்யூஷன் அல்லது இந்த ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டத்தை பொறுத்த அளவுக்கு நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் சொல்லலாம் புரியுதா ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கன்சிஸ்டன்ட் ஒன்று ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் அல்லது நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் ஓகேயா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸும் த்ரீ தான் நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸும் த்ரீ தான் இப்போ நம்ம வந்து எம் அப்படிங்கிறத நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கிறேன் எம்முங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் என்னுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தை பொறுத்தளவுக்கு நமக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குது இது ஆல்வேஸ் கன்சிஸ்டன்ட்டுன்னு தெரியும் ஒன்று ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு என் வரலாம் நம்பர் ஆஃப் அனவுன்ஸ் வரலாம் அல்லது இந்த ஆப்ஷன் வரலாம் புரியுதா ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த அளவுக்கு எம் ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னா அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷனும் நம்பர் ஆஃப் அன்னவுன்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்று நமக்கு இந்த ரிசல்ட்டு கிடைக்கலாம் அல்லது நமக்கு இந்த ரிசல்ட்டு கிடைக்கலாம் எம் ஈக்குவல் டு என்ன இருந்துச்சுன்னா புரியுதா அடுத்ததான் செகண்ட் கொஷினும் அதே மாதிரி தான் எம் ஈக்குவல் டு என்ன தான் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸும் நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷனும் ஈக்குவல் தேர்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது எம் வந்து அதிகமாக இருக்குது என் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஓகேயா அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு ஆன்சர் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எம் கிரேட்டர் தேன் என்னாக இருக்கும்போது நமக்கு ஒன்று இந்த கண்டிஷன் வரலாம் அல்லது இந்த இது வரலாம் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று வரலாம் சால்வ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் அடுத்து ஃபோர்த்து ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த அளவுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது எம் லெஸ் தேன் என் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது எக்ஸ் ஒய் சார் த்ரீ வேரியபிள்ஸ் பட் இங்கே வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து டூ தான் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் கண்டிப்பாக நமக்கு இந்த ரிசல்ட்டு மட்டும்தான் வரும் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ரேங்க் ஆஃப் ஏவோ விச் இஸ் லெஸ் தேன் என் இது மட்டும்தான் வரும் புரியுதா ஸோ மூணு பாசிபிலிட்டிஸ் எம் நம்பர் ஆஃப் அனவுன்ஸும் நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவலாக இருந்தாலும் இது வரலாம் கிரேட்டர் தானாக இருந்தாலும் இது வரலாம் லெஸ் தானாக இருந்தாலும் இது வரலாம் இது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ரிசல்ட் எப்படி ருச்சி கேப்பலி தேரத்துலேருந்து இதை எடுத்து எழுதியிருக்காங்க ஓகேயா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் ஸோ நான் நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் ரேங்க் மெத்தடில் இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதுவோம் ஏ மேட்ரிக்ஸ் என்ன எக்ஸ் என்ன ஓ என்ன ஸோ இங்கே மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதுனீங்க அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் இஸ் ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஓ ஸோ ஏங்கிறது என்னன்னு தெரியும் எக்ஸ் தெரியும் ஓ தெரியும் இல்லையா நான் டேரெக்டாக என்ன பண்ணுறேன் ஆகுமெண்டன் மேட்ரிக்ஸ் எழுதிக்கிறேன் ஏஓ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏங்கிறது என்னது ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் செவன் டென் டுவெல் ஓங்கிற மேட்ரிக்ஸ் எல்லாமே ஜீரோ தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை வந்து ஈக்கலான் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் இதுக்கு நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸும் த்ரீ தான் நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸும் த்ரீ தான் அப்போ இதை டேரெக்டாகவே நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு யூனிக் சொல்யூஷனா அல்லது இன்ஃபினட்லி மெனி சொல்யூஷனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா டிட்டர்மினோட வேல்யூ பார்த்தா மட்டும் போதும் இப்போ டிட்டர்மினோட வேல்ய
plus 3 into 30 minus 28 which is equal to 8 minus uh, 268 16 2 3 6 so if you simply it, you can get uh, minus 2 kadikadu, which is not equal to 0 you can get a trivial homogeneous system the determinant value is not equal to 0 we can get a trivial solution if you get a first problem you can get a solution x equal to 0 y equal to 0 z equal to 0 rank of a is number 3 this is okay, correct. Okay. So, now we will convert the equal and form. Convert the equal and form. Convert the main diagonal. First, we will convert the number 1 and 0. Okay. Which is equal to first row. We will change the change. 1, 2, 3, 0. Second row, change R2 implies. If you have 3, you 0. If you have a row, you can multiply R2 minus 3R1. Okay? Now, we will multiply R2 minus 3R1. 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 R2 minus uh, minus 9 plus 4 that is minus 5 0 0 rule apply pannalum 0 da varapodu minus 7 r1 r1 oda minus 7 a multiply pannittu inga add pannu minus 7 plus 7 minus 14 plus 10 minus 21 plus 12 that is minus 9 illaya adutha da ingeyum 0 da varapodu hmm ala ipo vandu a11 element kela 0 aakiyaach adutha da a22 element kela Zero akapora. So in the first row one num panala apriya diko one two three zero. Second row edum panala apriya dikra. Third row la na change kurkapora. In na kurkapora R three implies R three. Inga minus four ruke. Apenge na ko plus four veno. So or two ala matto multiply panna podo R three minus two R one. Ena plus four illa veno. Minus two into minus two plus four ayro. Sorry R one illa R two. Now, we will apply the rule minus R2 order minus 2 multiply 0, 0, 0. 0 is the same. Minus 2 into minus 2, minus 4. Sorry, minus 2 into minus 2, plus 4, minus 4. Minus 5 into minus 2, that is plus 10. 0, 0. Okay. So, now we will apply the equal form. A11 is the same. A22 is the same. A33 is the same. It is of equal and form. 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 इले इतने non-zero rows रखे इन द equal and form ले इन द matrix ले first row non-zero row, second row non-zero row, third row non-zero row. So rank of A O equal to number three. इन द कड़े से उल्ल काल तय ऐड तरुंगे height पने टे में दिर कर दे ये इंग्रा matrix. A के equal and matrix. इले इतने non-zero rows रखे so, 3 non-zero rows. Then, rank of A is 3. Let's look at the first result. So, here, rank of A is equal to rank of A is equal to number of unknowns. 3 is the number of unknowns. Therefore, it has unique solution. And the unique solution is trivial solution. So, trivial is the same. Gas elimination method apply பண்ணம்போது மேன் பண்ணம் back substitution பண்ணம் அல்லியா இந்த equal and formல இந்த அதேதான் இப்பனம் பண்ணப் போரும் கடைசிய நமக்கு equal and formல ஒரு matrix கடைச்சிருக்கிறேன் இந்த அருக்கிலா இது நம்ம linear equation ஆயிலது நோனா என்ன வரும் x plus 2y plus 3z equal to 0 minus 2y minus 5z equal to 0 z equal to 0 अपड़े बैक लंद सब्स्ट्रूट पन्ना पोदुमा 1, 2, 3 so z equal to 0 वंदरुक्के कोंड़ पै second equation ले सब्स्ट्रूट पन्नुओ अप minus 2y equal to 0 that is y equal to 0 अनकरिच रो इप y इन z इन कोंड़ पैना पन्नुओ first equation ले सब्स्ट्रूट पन्नुओ then I get x equal to 0 so एनक्क trivial solution कड़ चर्च so, we can do this as well. 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 Determinant of value is not equal to 0. That's why this is a unique solution. That is a trivial solution. Okay? That's why we have a problem. So, if we solve the problem, we can do this as well. We can do this as well. We can do this as well. 
ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸும் நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது நமக்கு ஒன்று ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் அனௌன்ஸ் வரலாம் அல்லது இந்த செகண்ட் கண்டிஷன் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இதுக்கு என்ன வருதுன்னு பார்த்துருவோமா இதுக்கு டிட்டர்மினண்ட் வேல்யூ செக் பண்ணிங்கனாலே தெரிஞ்சு போயிடும் இதுக்கு டிட்டர்மினண்ட் வேல்யூ செக் பண்ணிங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் வரும் ஸோ இது டு ஹாஸ் இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகேயா நான் இப்போ தேர்ட் ப்ராப்ளம் போடுறேன் இப்போ தேர்ட் ப்ராப்ளம் பொறுத்த அளவுக்கு நம்பர் ஆஃப் அனௌன்ஸ் த்ரீ நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபோர் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் நமக்கு எதுனாலும் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் காசு எலிமினேஷன் மெத்தடை அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடச்சிரும் பார்ப்போமா ஏக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஓ இப்போ ஏஓ டேரக்டாக எழுதிக்கிறேன் ஏஓ ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த இதுக்கு வந்து டேரக்டாக டிட்டர்மினண்ட் வேல்யூ பார்க்க முடியாது இது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் கிடையாது இல்லையா ஸோ ஏஓ ஈக்குவல் டு ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் டூ டூ மைனஸ் த்ரீ ஒன் த்ரீ மைனஸ் செவன் டென் சிக்ஸ் மைனஸ் நைன் டென் சாரி ஓங்கிற மேட்ரிக்ஸ் என்ன ஜீரோ 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 விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ இப்போ ஈக்குவல் அண்ட் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் கன்வெர்ட் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் ரூல ஏ ஒன் ஒன் எலமெண்ட் கீழே இருக்கெல்லாம் ஜீரோ ஆக்கணும் யூசிங் திஸ் ஆர் ஒன் ரோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ அப்படியே எழுதிக்கிறேன் ஒன் ஒன் மைனஸ் டூ ஜீரோ ஸோ செகண்ட் ரோக்கு என்ன சேஞ்ச் கொடுக்க போகிறோம் எழுதிக்கிடுவோம் ஆர் டூ எம்ப்ளாயிஸ் இங்கே டூ இருக்குது அப்போ இங்கே மைனஸ் டூ வேணும் அப்போ ஆர் டூ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் ஆர் த்ரீ எம்ப்ளாயிஸ் இங்கே த்ரீ இருக்குது எனக்கு இங்கே மைனஸ் த்ரீ வேணும் ஆர் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் ஆர் ஃபோர் எம்ப்ளாயிஸ் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டை பாருங்கள் சிக்ஸ் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஆர் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆர் ஒன் எல்லாத்துக்குமே எதை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆர் ஒன்னை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரி ரூல் அப்ளை பண்ணுவோம் ஆர் ஒன்னோட ஒரு மைனஸ் டூ மல்டிப்ளை பண்ணி ஆர் டூ ஆட் பண்ணுவோம் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஜீரோ மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ தட் இஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ இங்கே ஃபைவ் வந்துடும் ஜீரோ ஜீரோ அடுத்து தான் ஆர் ஒன்னோட மைனஸ் த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆர் த்ரீயை ஆட் பண்ணுவோம் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் செவன் மைனஸ் டென் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ மை ப்ளஸ் சிக்ஸ் இல்லையா சிக்ஸு சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஜீரோ அடுத்தது ஆர் ஒன்னோட மைனஸ் சிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆர் ஃபோர் ஆட் பண்ணுவோம் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் நைன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டு மைனஸ் டூ தட் இஸ் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் டென் டுவெண்ட்டி டூ அடுத்தது ஜீரோ ஸோ ஏ ஒன் ஒன்று கீழே எல்லாத்தையும் ஜீரோ ஆக்கியாச்சு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் ஏ டூ டூ கீழே எல்லாத்தையும் ஜீரோ ஆக்க போகிறேன் இந்த ஸ்டெப்பை டேரெக்டாகவும் பண்ணலாம் அல்லது என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஸ்கேல் ஆறால் செகண்ட் ரோவை நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஒரு ஃபைவ் அல்ல டிவைட் பண்ணோன்னா ஈஸியான நம்பர் ஆகிரும் அதே மாதிரி இங்கேயும் என்ன பண்ணலாம் ஒரு டூவால் கூட டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேயா ஸோ நான் அப்படியாவே பண்ணுறேன் இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ ஃபஸ்ட் ரோ அப்படியே எழுதிக்கிறேன் ஒன் ஒன் மைனஸ் டூ ஜீரோ செகண்ட் ரோ அப்படியே எழுதுகிறேன் ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ தேர்ட் ரோவில் நம்ம சேஞ்ச் கொடுக்கணும் இல்லையா அது என்ன சேஞ்சுன்னு பார்ப்போம் ஆர் த்ரீ இம்ப்ளாயிஸ் ஆர் த்ரீ இம்ப்ளாயிஸ் இங்கே மைனஸ் டென் இருக்குது அப்போ எனக்கு ப்ளஸ் டென் வேணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் நான் ஆர் த்ரீ மைனஸ் டூ ஆர் டூ பண்ண போதுமா ஆர் ஃபோர் இம்ப்ளாயிஸ் இங்கே மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது எனக்கு இங்கே ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வேணும் அப்போது ஒரு மைனஸ் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ண போதுமா ஆர் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஆர் டூ ஓகே ஸோ அப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ ஆர் டூவோட மைனஸ் டூவை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆர் த்ரீயாக ஆட் பண்ணுவோம் ஜீரோ 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 ஸோ மைனஸ் டூ இன்டு மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் டென் மைனஸ் டென் ஜீரோ ஃபைவ் இன்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் டென் சிக்ஸ்டீன் அப்போ சிக்ஸ் அடுத்ததாக ஜீரோ ஜீரோ ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ ஆர் டூ ஸோ ஆர் டூவோட ஒரு மைனஸ் த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆர் ஃபோர் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ இன்டு மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ இன்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இல்லையா செவன் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ வந்து ஏ ஒன் ஒன்று கீழே ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஏ டூ டூ கீழே ஜீரோ ஆகிடுச்சு
ஜீரோ 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 தான் ஜீரோ 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 தான் இங்கே செவனை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இங்கே சிக்ஸை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் மைனஸ் பண்ணுறோம் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன இது ஏ ஒன் ஒன்று கீழே எல்லாம் ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஏ டூ டூ கீழே எல்லாம் ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஏ த்ரீ த்ரீ கீழே எல்லாம் ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஏ ஃபோர் ஃபோர் கீழே ஜீரோ ஆகிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஸோ இட் இஸ் ஆஃப் ஈக்கலாக ஃபார்ம் இதோட ரேங்க் பாருங்கள் ரேங்க் ஆஃப் ஏஓ என்ன வரும் ரேங்க் ஆஃப் ஏஓ ஈக்குவல் டு த்ரீ நான் ஜீரோ ரோஸ் இருக்குது த்ரீ ரேங்க் ஆஃப் ஏ பார்க்குறோம் ஸோ இதை மட்டும் விட்டுட்டு மீதிக்கு பார்க்குறோம் இப்போவும் எத்தனை தான் இருக்குது த்ரீ தான் இருக்குது ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ என்ன கிடைக்குது எனக்கு ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஆகுமெண்ட் அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் த்ரீ விச் இஸ் எனக்கு நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் இல்லையா தேர்ட் ப்ராப்ளத்தில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் அனௌன்ஸ் இருக்கு த்ரீ தான் அப்போ இப்படி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன சொல்யூஷன் யூனிக் சொல்யூஷன் அந்த யூனிக் சொல்யூஷன் உட்காந்து கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை தட் இஸ் ட்ரிபிள் சொல்யூஷன் அப்போ ஆன்சர் என்ன கிடைக்கணும் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஒய் ஈக்வல் டு ஜீரோ செட் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வரப்போகுது புரியுதா இப்போ நம்ம ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ஃபோர்த் ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த அளவுக்கு நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கு டூ நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அதாவது எம் லெஸ் தென் என் ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது நமக்கு ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் யூனிக் சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக வராது இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் தான் வரப்போகுது எம் லெஸ் தென் என்ன இருக்கும்போது ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏஓ இஸ் லெஸ் தென் த்ரீ தட் இஸ் டூ வரலாம் அல்லது ஒன் வரலாம் சால்வ் பண்ணி பார்த்துருவோமா ஸோ இதை நான் ஃபஸ்ட்டு ஆகுமெண்ட் அண்ட் மேட்டிக்ஸ் டேரக்டாகவே எழுதிக்கிறேன் ஆகுமெண்ட் அண்ட் மேட்டிக்ஸ் ஏஓ ஈக்குவல் டு டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ ஜீரோ ஈக்கலான் ஃபார்முக்கு மாற்றணும் அப்போ மெயின் டைகனலுக்கு கீழே எல்லாத்தையும் ஜீரோ ஆக்கணும் மெயின் டைகனல் இதுவும் இதுவும் இல்லையா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் டூ கீழே இருக்கிறத ஜீரோ ஆக்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு ரோவையும் நீங்கள் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு செய்யலாம் பிரச்சனை கிடையாது அப்ஜெக்டிவ் வந்து மெயின் டைகனல்ஸ் கீழே எல்லாத்தையும் ஜீரோ ஆக்கணும் ஸோ டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ செகண்ட் ரோவில் இந்த ஒன்று இருக்க இடம் ஜீரோ ஆகணும் ஸோ ஆர் டூ இம்ப்ளைஸ் ஸோ இது ஒரு மைனஸ் டூவில் மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டு ஆட் பண்ணால் போதுமா ஸோ மைனஸ் டூ ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் ஒன் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ என்ன ஆகிடுது ஜீரோ ஸோ மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ இன்டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ ஓகே ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு எனக்கு ஏ ஒன் ஒன்று கீழே எல்லாம் ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஏ டூ டூ கீழே ஜீரோ ஆக எனக்கு இல்லை இது ஈக்குவலாக ஃபார்ம் அப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏ என்ன இங்கே ரேங்க் ஆஃப் ஏஓ என்ன டைரெக்டாக பாருங்கள் எத்தனை நான் ஜீரோ ரோ டூ ரேங்க் ஆஃப் ஏ என்ன கடைசி காலத்தை தூக்கிட்டு மீதி இருக்கிறதுக்கு எத்தனை நான் ஜீரோ ரோ அதுவும் நம்பர் டூ தான் இல்லையா ஸோ இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் தெரியுது இல்லையா ஸோ ஹியர் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏஓ ஈக்குவல் டு நம்பர் டூ விச் இஸ் லெஸ் தென் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் தேர் ஃபோர் இட் ஹஸ் இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் அதாவது ஹோமோஜினிய சிஸ்டத்தை பொறுத்த அளவுக்கு நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் அந்த சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தடில் பேக் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கடைசியாக இருக்கக்கூடிய இந்த இக்கலான் ஃபார்மில் லீனியர் இக்குவேஷன் கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்ததான் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷனுக்கு எங்கிட்ட ரெண்டு இக்குவேஷன்ஸ் தான் இருக்கு ஓகேயா எத்தனை அனௌன்ஸ் இருக்கு இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்ல எக்ஸ் ஒய் இசட்னு த்ரீ அனௌன்ஸ் இருக்கு ஸோ த்ரீ மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு நம்பர் ஒன்னு ஸோ நான் என்ன பண்றேன் ஒரு இங்க அனௌனுக்கு பதிலா நானா ஒரு ஆர்பிட்ரி ரியல் நம்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ண போறேன் ஓகே லெட் இசட் ஈக்குவல் டு டி ஆர்பிட்ரிலி ஆர்பிட்ரி ரியல் நம்பர் ஓகேயா So, the t belongs to real number. அப்போ இந்த டீயை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் நம்பர் டூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஸோ டூ இம்ப்ளாய்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ டி இல்லையா ஸோ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிரும் விச் இம்ப்ளாய்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டி சொல்லிடலாமா விச் இம்ப்ளாய்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஒய்யையும் இசட்டியும்
ஸோ வந்து எம் லெஸ் தென் என் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கு எம் லெஸ் தென் என் இருக்கும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்குது ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏவோ லெஸ் தென் என்ன தான் கிடைக்குது இப்போ இந்த கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இதுலேயும் ரெண்டே ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் பட்டு அன்னோன்ஸ் எத்தனை த்ரீ ஓகேயா ஸோ வந்து எம் லெஸ் தென் என்னு தான் ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்தாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்ஃபினெட்லி மெனி சொல்யூஷன் நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் இதுதான் கிடைக்கும் ஓகேயா இங்கே ஈக்குவல் டு என் வந்து வராது இதை சால்வ் பண்ணும்போது இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏஓ ஈக்குவல் டு நம்பர் ஒன்னு கிடைக்கும் ஓகே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோலேருந்து நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் வந்து ஆல்வேஸ் கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் கன்சிஸ்டன்னா ட்ரிவியலாக இருக்கலாம் அல்ல நான் ட்ரிவியலாக இருக்கலாம் ஸோ டிடர்மினண்ட் ஏயோட வேல்யூ டேரெக்டாக நமக்கு பார்க்க தெரியுது அப்படின்னா டிடர்மினண்ட் வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா அந்த ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் ஆஸ் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் ஓகேயா அதேமாதிரி ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக டிடர்மினண்ட் வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்புறம் ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டத்துக்கு நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த டிடர்மினண்ட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ டிடர்மினண்ட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் வந்து நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் தட் இஸ் இங்கே வந்து இன்ஃபினெட்லி மெனி சொல்யூஷன் புரியுதா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா நீங்க மைய பிரிஸ் மசக்கணுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கழுதத்தை புரிந்து படிப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் மோர் வீடியோஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மைய பிரிஸ் மசக்கடமி தேங்க்யூ